Bonjour tout le monde. Hi everybody. How's everybody doing today? J'espère que tout va bien. Je vais attendre vous autres pour voir comment ça va avec tout le monde. <coughs> Excuse-moi. Hello, Julie. So, hello, 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 my friends. It's four o'clock. It's vendredi or Friday. And uh, we are here together. Hello, Diane. Lulu, Jacinthe. Bonjour, bonjour, bonjour. Hello, Annie. So, um, lots of fun and exciting stuff happening. So, um, we're starting to get in the Dorota kits. So, that is great. We're just missing a few pieces. So, we're working on that. We'll be contacting you soon. Donc, les kits de Dorota, ils commencent à arriver. Puis, on va vous contacter bientôt pour soit les envoyer par um, shipping ou pour... Um, Pour ramasser en magasin, excuse-moi, je m'excuse, mais j'ai contacté All and Create, puis il vient de m'envoyer un texto. OK. Donc, euh... allô, Huguette, allô, Nathalie. Donc, bonjour, bonjour, tout le monde. Lisa Horton, add-on for class. Yes, I do have some, and I have access to more. So, anybody who wants the Lisa Horton add-on, this is it, okay? So this die is the Lisa Horton add-on, okay? Donc, euh, il est vraiment beau. Puis vous pouvez acheter. Um, je vais demander à Jay de mettre ça live en ligne. Uh, je veux donner en premier les, la chance au monde qui ont inscrit pour le cours. Mais après ça, je pense qu'on a le droit de le vendre à tout le monde. Et je vais vous montrer qu'est-ce qu'il y a euh, dedans. Je vais tourner la caméra pour vous montrer ça. OK? Donc, voilà. Donc, là. Parfait. Donc, euh, ça, c'est, comme j'ai dit, disponible, euh, premièrement, aux personnes qui sont inscrites pour le cours. So, firstly, it's available for people who are registered for the class, but it will be available to everybody. Donc, si tu le trouves pas sur le site, puis t'en veux une, c'est 26,95, puis... Uh, y a pas nécessaire, c'est pas nécessaire d'avoir une étampe qui le match parce que je pense qu'il mar, il marche uh, elle-même. Puis si tu vas sur le site, if you go onto the Facebook page of Lisa Horton, I believe she has lots of samples up on this as well. So you can definitely have a look at that. All right, uh, before we get into the new stuff, Hero Art sent me some card samples for their foiling plates. Donc, pour ceux qui ont le glimmer, ceux-là, les flocons de neige, ça, c'est une carte qu'ils ont faite. So, this is a card that Hero Arts made. They use the glimmer machine and they use the foil from Spellbinders. Donc, ils n'ont pas leur propre foil. Donc, ils font ceux de Spellbinders. Ceux-là, ici... OK. Donc, le rond, c'est ceux-là. Donc, ils ont fait la, la, le rond ici est beaucoup plus large que le boule de Noël. Mais comme ça, vous pouvez faire des autres choses avec. Et tu le coupes avec n'importe quel cercle. Puis, tu le mets dessus comme un ornement. OK. So, very pretty. And you can see the foil on there. So again, the circle is bigger than this ornament and they wanted it that way. So you could really make this whatever size you want and cut it down to any size ornament. 
And then last one that they sent was for their Jingle Bells, which I thought was so cute. Et là, ils ont fait rouge sur rouge, un texte en arrière. So you see how I tell you that a script, you don't need to be able to read a script for it to be beautiful. Donc, il faut pas être capable de lire l'écriture pour de avoir très élégant. Donc, là, ils ont étampé rouge sur rouge, juste pour donner l'effet d'un fond décoré. So, just to give it the effect of a decorated background, they stamped a script stamp right on top of the red, and then they foiled, or vice versa. They might have foiled first, easier to foil before you stamp, but I believe both can work. So, that is the Jingle Bells, okay? Et ça, c'est 20,95. Leurs prix sont très bonnes sur leur plaque. 20,95. 20,95 et 24,95. Les trois sont en stock au MoMA. So all three are made by Hero Arts. So you would just go Hero Arts, Hot Foil. Hero Arts, Hot Foil. Et ça va vous amener à toute la choix de plaques de Hero Arts. So on the site, if you just did Hero Arts, Hot Foil, it would take you to the whole selection of what we have in Hero Arts Hot Foil Plates, okay? So there's that I wanted to share with you. Then, guess what? Last night I decided to doodle again. So this time, I know guys, you're going to be tired of seeing my black book. Uh, the ornament die, I don't know. We might. I'm not sure which one they use. They didn't put the information on here. But like I said, any circle, if you have any other ornament die, you can use the topper from any die. And then they just use cord. So really cool. Okay, so here's my black, my little black book. <laughs> and yesterday, again, I was watching Hell's Kitchen, so I was doodling. Okay, ça c'est les trois pochoirs qui viennent dans un paquet de Art by Marlene. Et comme sont des slim lines, c'est un bon format pour le dialogue. It's a good size for the dialogues. And what I chose to use this time are the metallic markers. Okay, so Colorista metallic markers, 1795, c'est un paquet de huit. Okay, and... These are some of their colors. So they are beautifully metallic. I don't know if you can see that, but you will definitely be able to see on the other pages. So I just traced, as you can see, I traced the first stencil again, just traced and doodled. Then that one I showed you the other day. Then I did this one, the leaves and C'est les feuilles. And you can see the metallic. Donc là, c'est vert. You see? Et argent. So depending how you look at it, you see more green, you see silver. So beautiful, beautiful page. It's very metallic. Plus metallic en vrai. Et le dernier est celle-ci. Et ceux-là, j'ai utilisé le crayon qui dit cuivre. Et oublie pas, moi, je mets pas de tape sur mon, euh, mon pochoir. Donc, oui, ça bouge, mais ça me dérange pas. So, this was probably moving and I really don't care. But if you do, si ça vous dérange, juste mets un peu de tape avant de commencer de faire ton sketching ou ton doodling. OK? So I had fun with this package. J'en ai l'autre chez nous. Ça va être la prochaine batch, mais il faut que je trouve une autre chose à colorer avec. So I'm waiting to have like a good glitter gel pen or something to color with, and those are coming in. So I'm excited for that. Donc voilà, ça c'est les markers métalliques, huit marker 1795 de Colorista, and I had a lot of fun with them. Okay? So, I'm just loving playing in here, right? 
it's just, and I keep going back to this one because it's just so fun. So vraiment fun. Donc les pochoirs de Marlène qui sont en format de slim sont parfaits pour le dialogue. Okay, so I found these to be the perfect, perfect size for here. So I loved playing with those. So that was last night. Next, next, we have Elizabeth Croft's new line in the house. Okay, so this is a whole new line from Elizabeth Crafts. Again, yes, again. Cela est pas nouveau. This one says just un qui vend et vend et vend. Okay, so this is the postage stamp square uh, rectangles. And you guys just can't get enough of this. So, <clears throat> vraiment beau. France, just pour, pour te dire qu'il y en a une autre douzaine de couleurs de um, Lisa Horton, des encres réguliers. L'autre jour, vous n'étiez pas là quand je l'ai montré. So, here we go with this. Beautiful, beautiful. So, that's not new. Now we're getting into the new, okay? Donc, ça, c'est pour le format de planner La Grande, okay? So, this is for her biggest planner. So, you can tell that stamps and the perforations and all of that is huge right now. Parce que chaque compagnie fait une. Il y a une de Sizix, il y en a celle de Waffle Flower, puis maintenant une de Elizabeth Crafts. Et juste pour pas perdre toute la place... So the, the whole idea of the perforation stamp look is, um, is beautiful, but we've got one, a small one by Waffle Flower. There's one by, um, by Sizzix. I think it's in the Eileen Hull line. And then this is the one by Elizabeth Crafts. And this is what it looks like. Elle a fait plaindre avec toutes les chiffres et les numéros, des choses comme ça, pratiques, mais vraiment, c'est pour utiliser avec ses étampes. OK? So, she has all sorts of cool stamps here I'm going to show you soon that can also fill each one of these. Là, ça a l'air qu'ils ont fait comme un fond. Donc, ils ont fait le fond. Après, ils ont découpé en noir puis mis par dessus. So it looks like they, I don't know, they cut out the perforation one time. I'm guessing, okay. Et après ça, ils l'ont étampé ou ils ont utilisé un papier. C'est possible que ça c'est un papier, mais ça a l'air comme les étampes. Donc je pense qu'ils ont étampé sur un morceau de papier de leur collection. Après ça, découper encore pour donner le outline, le contour en noir. Et c'est ça, la page est finie. So, the other good thing about this is it's a full 12 by 12 page. Okay? So, great to go into your planners. So, this one is called Postage Stamps. Okay? Next. I bet you're thinking this is a spool of thread. Ceux qui n'ont pas suivi Elizabeth Crafts. Mais ce n'est pas pour du fil, ça. C'est un boîte postale. So, it is a post box. How different is that? Okay? Vraiment cool. Un boîte postale. Vraiment différent. Voilà, on a une lettre qui a lui-même une enveloppe. On a ici pour une photo. Donc, plein, plein, plein de morceaux utilisables. Puis, même le slot pour mettre ton lettre dedans. So, very, very cool. So, this one is called Post Mailbox. Okay. Post Mailbox. 2074 20 74. Next. Yes. Photo. Joy. Oui, sont des mots, sont des lettres. Mais aussi, on a les, comme les petits bandes déchirées. 
ici. On a une page ou um, la début, la début d'une page déchirée que vous pouvez mettre par-dessus de n'importe quelle page que vous avez. Mais ceux-là, c'est un page plein, ça a l'air sectionné. OK, so it looks like it's a full page that has, can give you sections. OK, so again, great, great um, release. This one is called Yes, Joy, Peace. OK, I'm not kidding you. Yes, Joy, oh no, sorry, Yes, Joy, Page. Yes, Joy, Page. 2077, 2077. You guys know, my Elizabeth Craft Planner people, you guys can raise your hands. You know who you are. So, voilà. Now we've got, this is called Wallet with Keys. Portefeuille avec clé. Okay. How cool is this? I think each one is just cooler than the next. Et voilà. Donc, vous pouvez faire un petit... Et ils ont les choses pour faire deux trous que vous pouvez attacher dans votre journal, juste comme tel, ou vous pouvez mettre sur une page. So you can just attach it in, and just to have an interactive page. Yes, you, Jane. And, or you can glue it onto a page. Donc, c'est comme un petit portefeuille. Il met, vous pouvez mettre vos cartes là. Là, ils ont mis deux tags. Et il y en a des clés que vous, vous pouvez faire avec de papier métallisé, puis après ça, mettre, euh, mettre les cires dessus pour le l'air euh, comme de métal. So, that is our wallet with keys, 2076. Then, I thought this was a piece of cheese. No, I'm kidding. C'est un arbre de Noël, mais aussi en a un petit avion. Aussi en a une tag. Ici en a un autre tag. Donc, elle aime pas perdre de place. So, you see, she, she did this little tag book on her tree. Donc, c'est attaché à l'arbre. Là aussi. So, uh, just a cool page. A lot of fun. Uh, and it's shaped kind of like a Christmas tree. So this one is called Christmas tree, most probably. Christmas tree, 2075. And then we have this. Donc ça, c'est une bande. Quand tu le plies, tu peux l'attacher à n'importe de quoi. Mettre des trous dedans. Puis, ça vous, il faut même pas mettre des trous dedans parce que vous avez les trous là. Mais tu peux attacher à n'importe quoi pour mettre dans votre album. OK? Donc, un papier à motif que vous voulez le mettre. Et après, comme ça, vous pouvez mettre un fin, comme un touche final. A final touch. OK? So, if you had recipe cards you wanted to put in, you could print this out or, or die cut it. Put your two little recipe cards, one there, one there, seal it closed, and then you could have recipe cards flipping in here. So really, really, a lot of thought goes into everything that they make. Donc, c'est aussi un, un demi-page. So they also give you, il y a aussi la matrice pour couper un demi-page. Et ça ici, si vous voulez mettre les chiffres sur chaque page. So you've also got that you can have page one, page two, step one, step two. Donc, il essaie de mettre plein de choses dans le même. Okay, so they always try to give you a lot in every one. Et je pense que les chiffres sortent. It looks like the numbers do cut out, so you can use them on another page. Okay. Then we have these. Now, I did not order enough of these. I know I need to order more. Okay, really, just look at these. Ça est tellement versatile. Oui, je sais qu'il n'est pas écrit en français, 
mais etc. Registered, c'est tout ce qu'on voit sur nos lettres qu'on reçoit en poste, carte postale, December delivery, par avion. Quel est le numéro de dernier que j'ai montré? Excuse-moi. C'est 2072. 2072. And it's called Half Page Tab 3 with paper clip numbers. <coughs> Excuse me. Too many words got caught in my throat. Et là, on a toutes sortes. Ça ici, this is not just for planners. This on any, any ATC card, um, mixed media background, these stamps would be incroyable, incredible. Okay? This one specifically, Parce qu'il y a plein de juste petits écritures. So I think that this would be incredible on anything. You can do it on an envelope, on an ATC card. You could do it on um, a journal page. You can do it in an agenda. Donc, il y a plein, plein, plein d'utilisations pour ça. Ça s'appelle correspondance de le passé ou du passé. So, correspondence from the past number one. Cela, avec les rectangles, c'est correspondence from the past numéro deux. Okay? So, we have two correspondence from the past. Then, cela, il y en a trois étampes, je pense. Oui, trois étampes. Et cela s'appelle backgrounds from the past. Backgrounds from the past. Donc ça c'est CS 323. CS 323. Correspondence 1 was CS 324. And correspondence 2 was three, CS 325. If you don't get one that you want, envoie un courriel parce que je suis en train de placer une autre commande. Then we have CS 326 Retro Labels number 2. Okay? Et ça, c'est toutes sortes d'étiquettes pour tous vos besoins. All right? So that's the Elizabeth Crafts. From Hero Arts, I got in one, well, I got in more than one, but the other ones were spoken for. So I have one tree pattern cover plate, which um, we have the card up front. One of the B, remember when we did the B? J'avais le matrice, mais il me manque le pochoir. Donc, si quelqu'un manque le pochoir de l'abeille que j'avais fait. Il est là. Then I got a few pieces back in from Tim Holtz. The brick background. If you do not have the brick background, there are chances at any time that some of these items could be discontinued. Can you also get this? It's on where we have the thread. So there are chances that this could get discontinued. So any items... Don't wait too long for anything that you must have. Si c'est quelque chose que, bah, si c'est là, c'est là, je vais l'apprendre. Mais si c'est quelque chose que tu penses c'est un besoin, attends pas trop longtemps parce que ce que je trouve maintenant, les compagnies, ils répètent pas leur même collection. Et ils arrêtent sans annonce de refaire certains produits. So it makes it harder. Um, this one here is an older Tim Holtz die. Donc, check ton stock. C'est pas nouveau. Rien nouveau. Mais j'ai trouvé avec tous les planificateurs, especially the ones from Elizabeth Crafts, this is awesome. Okay? So this, vous pouvez coller sur un morceau de papier, un, un livre, dans votre journal, et... Si vous collez juste les côtés, vous avez un place pour utiliser toutes les bandes comme pochettes. So if you just glue it all the way around the edges, 
You could put this in a planner, on the inside of a book, on a page, a scrapbook page, on a journal page, and you could just have all this beautiful ephemera or important things sticking out of there. Concert tickets, vintage photos, really anything. So I think when this came out was too early. It was missing. I mean, Tim explained it and his makers did beautiful things. But I think for our area, people didn't see the value of it. And now I think it's incredible. Donc, ça s'appelle Stitched Slots, 6626297. And then I waited a long time for these. So we got back in. Oh, where's the other one? There were three of these, correspondence, specimen, and postage. Where's the third one? We got it. Could you go look for it, please? It's the one with the long envelope. No, no, it's not here. Okay, so, ceux-là, qui sont très versatiles, puis très populaires, avec toutes les makers de Tim Holtz, ceux-là s'appelle Specimen. Ça ici, j'adore. Ça, les diapositifs. Vous avez des, comme des, ça a l'air comme des papiers um, avec des coins arrondis. So they look like papers with rounded corners already. They fit beautifully in here. So wonderful, wonderful Specimen. This one's called Postal, which was also hugely popular. And the last one, there it is, the third one in the package. Il fait l'enveloppe, puis le papier peut glisser dans l'enveloppe, ceux-là aussi. Et ça, c'est Collector. Ça, c'est trois matrices de Tim. J'espère qu'il va les garder toujours, mais j'ai rien entendu one way or another. OK? Ceux-là ici, très populaire, plein de morceaux, et c'est quelque chose que vous, vous allez, si vous l'aimez, cette style, junk journal for sure. If you like this style, then you will get a ton of use out of them. OK? Donc, sont vraiment, vraiment une des plus populaires qui ont sorti de Tim Holtz. OK? So, those are back in stock in case you miss them. So, specimen, postal, and um, collector. These are not included in the sale, and I'll tell you why. It took me a long time to get them back in stock, okay? So, uh, these are not, the ones I'm showing you today are not included in the sale because they're very new or they were very hard to get. So, voila. I know I said sale. I'm hoping you all read your emails, but if you didn't, I'm going to show you the sale next. Cela aussi très populaire parce que où vous voyez la couleur, where you're seeing color, it is going to emboss and deboss. Donc il, il va faire le gaufrage puis aussi le l'envers de la gaufrage. I don't know what you what the word is in French, but on each tag. Donc, tu vas le voir, tes tags vont être très élégants, même si tu mets pas de couleur. Donc, lui, il met la couleur juste pour vous montrer que vous pouvez mettre de l'encre dessus. So, on these dies, you could put ink. And so, you could put ink on here and you could um, die cut this out. It's going to emboss and the ink will transfer to your, your piece. But... If you just want to cut this out, the ridge, le côté que ça va vous donner est très élégant. Okay? So that's what I love about these labels. Donc, on a des rectangles, on a des bandes, on a des, euh, des ovales et des ronds. Pas vraiment une carré. So this is called vintage labels. Et c'est la même chose que ces vintage tags. Ça ici, c'est juste parce que on l'avait plus ou presque plus en stock. So this is his brushstroke flowers mini. Okay, one of the most popular of his release this year, and the other one is the gentleman. 
Okay, if you did not get the gentleman and this is your style, then grab them because I do not know. I'd like to think Tim's going to keep these around forever, but I cannot guarantee that. So uh, I would grab them if you can. Next, we got a new better press plate. Ooh. Wait a minute. I don't think those can come out yet. Sorry, guys. <laughs> Oops. I don't think these can go out yet. We've got the fall. I have to check on those. We've got the fall um, sampler stamp set. Check your junks, guys. Check your junk or check if you're on Hotmail, it goes under a category that says promo, Hotmail, Gmail. So uh, that's where a lot of our sale emails end up in either junk, spam, or uh, because we definitely sent and nothing bounced back to us, but junk, spam, or promotional items. Okay, so voila, fall sampler. Et voila, the, the Simon Hurley, we've got the Geo Quilt. Okay, a lot of people are saying they didn't get the email. So definitely, guys, you need to look that up. I will explain the sale to you right now, but um, definitely have to check. Yes, it, again, it depends what mail, mail company server you have as to whether it comes directly to you or whether it goes to spam because we send it out in bulk. So it could go to spam, it could go to promotions, and it could go to junk. Donc, c'est possible que ça va dans ton, tes indésirables, ton spam, ou aussi tes, um, tes promotions. OK, parce que je sais, Gmail, ils ont une catégorie sur le côté qui dit promotion. Probablement, vous avez jamais regardé. Moi, j'ai jamais regardé cela. Uh, when was it sent today? Around one o'clock. Probably somewhere around one-ish. All right, so here is the sale for the weekend. I have got a bunch of Tim Holtz dies. Okay, and a couple embossing folders. So I am going to show you these. So, Crackle. If you do not own this, c'est pas nouveau, rien c'est nouveau, mais en effet, ceux-là, um, oh, ça fait des années, comme un make and take à la dernière open house that we had here. And they went like les petits pains chauds. Et chaque uh, Noël, je les commande encore. Et c'est pas quelque chose de Noël, vous pouvez utiliser toute l'année, mais ça rentre dans ma tête chaque Noël et je recommande, sont fantastiques. So, everything that I am going to show you right now of Tim Holtz is 35% off. OK? Il y a un autre, 35%. OK? So, it's going to be 35% off these items. Donc, Le prix indiqué, c'est le prix, c'est pas, c'est avant le 35%. Okay? Then we have our fall leaves. This is called foliage. Aussi un pliwal de gaufrage. Foliage. Ceux-là, même dans les paquets bruns, si quelque chose va discontinuer, if anything's going to be discontinued, it's going to be these older packaging ones. So if you don't have foundry and you haven't tried this on metallic paper, you need to try it, okay? Pour un carte d'homme ou un carte steampunk, grunge, this is your baby. Donc ça s'appelle, oh, sorry guys, it's just, ça s'appelle foundry, okay, foundry, et l'engrenage. Aussi, une vieille, mais classique. Et si vous l'avez pas, j'en ai pas beaucoup, mais j'ai acheté ce que je peux trouver. So I bought what I could get. 
All right, ça c'est dans les plioirs de gaufrage de Tim. Um, J'en ai les mini que je vais vous montrer bientôt. So here's the dies that I brought. So we've got this one here, which is small tattered florals. Okay, small tattered florals. Way, way, way back in the turn of the century. Oh, sorry. Um, Tim Holtz had a Biggs dye that was tattered florals, and it was beautiful, and it was the most popular, and that was long before people knew thin dyes existed. Donc, ça c'est au début de... Hmm, okay, ça fait comme 15 ans. Tim a, avait quelque chose qui était tattered florals, mais dans un Biggs dye, Puis ça, c'est avant qu'on avait toutes ces matrices minces. Et était une des plus populaires. So, here we go with mini tattered florals. Vous avez la branche et les feuilles aussi. This, ceux-là, il devient populaire chaque année en hiver. So, this one, Woodlands, shouldn't even be on sale because every winter, it's popular. Every single winter, every single winter, people ask me for it. So, ceux-là, chaque hiver, je le vende beaucoup. Then I've told you guys about my snowflake theory. Ceux-là, c'est les scribbly snowflakes? No, paper snowflakes. Donc, voilà, Tim est d'accord avec moi. Il a fait un paquet avec plein de flocons qui sont pas semblables. So, Et on enlève 35% de le prix. So, snowflakes are always classic. Then we've got tags. Okay? Again, tags. Tags. Simple tags. But these are Tim's tags. So, he's got pinking and he's got dentelé and he's got toutes les formes classiques. Une qui est comme a dog tag. Donc, plein de... Etiquette cadeau, gift tags, he calls it. Etiquette cadeau. Voilà les feuilles. Voilà les feuilles. Donc, fall foliage. Fall foliage. OK. Now, I only ordered in two, one of these, because I guess one went already a village. And it is the Christmas Village from Tim. So I only have one left. And this is the Village Collection. Il dollars Et je vous garantis que plein du monde, l'an passé, on acheté à ce prix-là. Donc, cette année, au moment, c'est 35% de rabais. Mais c'est versatile pour chaque année et toute l'année. Parce que c'est juste des maisons pour que vous pouvez faire des scènes, mais sont trois dimensions. Donc, ce ne sont pas pour mettre sur une carte. C'est vraiment pour faire les miniatures. OK? So, this is to do a beautiful scene, but it's not necessarily to put on a card. This is more to do like miniatures, to build a city, to do things like that. Okay, then we have a script die, majuscule, minuscule et chiffre. Et ceux-là, c'est alphanumérique, script, tim, no, tin tall, no, one inch tall. You see why I need to wear my glasses, guys? One inch tall. Donc, sont un pouce. Okay, I love Tim's funky line, the whole funky line. Uh, chacun a son goût. Moi, j'aime tellement le, le ligne funky. Donc, ça, c'est les funky nature, nature funky. Okay, donc ça, c'est revenu en stock. Après ça, on a, this is also a funky. It is, oh no, holiday brushstroke. Holiday brushstroke. Donc, la feuillage pour les fêtes. 
Then we have this greenery, again for the holidays. So holiday greens, holiday greens. Ça ici, ça fait une devant de carte. Mais oublie pas que toutes les flocons, quand tu le coupes, ils vont sortir de le papier. Tu peux les utiliser, tu peux les remettre dans le, les, leur place. Tu peux le découper en deux couleurs. So, all of these snowflakes are going to fall out of this cover plate. And you can cut them in two different colors and then replace snowflakes in there. I mean, uh, the this is Arctic, I believe. Arctic. A this one, again, very popular the year it came out. I don't have to say much about deers. Okay, donc ça s'appelle Darling Deer. Darling Deer. Mini holiday greens. Oh, we discussed this yesterday and we said, oh, chaque année, tout le monde veut mini holiday greens. But so should I put it on sale? Well, I ordered it for the sale. Okay. Parce que tout ça était supposé d'être ici pour l'action de grâce et était supposé d'être une vente de l'action de grâce, mais au lieu, c'est une vente d'Halloween. So we've got Holiday Greens Mini. Then we have another cover plate, one that Tim likes to use, as do his makers, uh, the Falling Stars. Okay, cela très utile utile puis utilisé souvent pour des cartes de bébé, pour une carte d'anniversaire, une carte de célébration, une carte de Noël. Vous pouvez faire pour n'importe quoi et aussi pour avoir les étoiles. Tu peux juste mettre un papier jaune en dessous ou un papier doré et ça a l'air que les étoiles brillent. So this one is called Falling Stars. This is one of my favorite. You know I love silhouettes. So I remember doing a card with this. Pas une carte. On a fait un tag. We did a tag with this. So we used a small number eight tag and we cut this in half and then we kind of layered one underneath. On a mis la moitié en dessous. Ceux-là, on a soulevé un petit peu et ça a l'air comme deux niveaux de fleurs en silhouette. Il était vraiment beau. So I like this one. This one is called Flower Field. Flower Field. Et tu vas le voir, même si tu le découpes là, tu as beaucoup de feuillage et fleurs que vous pouvez utiliser séparément. So you'll also find that if you cut apart, um, across the bottom here, you can have lots of separate pieces that you can use any which way you want. Oh, yes, we have here Mr. Snowman, okay? So last year we had Winston, a Mr. Snowman. Cette année, on est seulement Mr. Snowman. Et oui, il est revenu nous visiter jusqu'au temps qu'il fonde. So he'll be here until he melts, okay? Or until somebody buys him. Mais faites attention, okay, parce que il va fondre, donc tu vas avoir un petit peu d'eau dans ton sac ou ton boîte. So he will melt if he gets overheated. Now, here we've got Heartbeat. Again, Tim has used this many times, as have his makers. And, oh oui, merci Jacinthe, j'adore aussi le bonhomme de neige. Est-ce que la vôtre est fondue? Parce que Toi, tu l'as acheté l'an passé. Est-ce que tu as besoin de nouveau parce que la vôtre est déjà fondue? So here we've got uh, our heartbeat die. And you do get those heartbeat pieces as well. Donc ça, c'est tous les morceaux dans le paquet. Okay. Now here are, like Tim's gift tags, mais ceux-là, ils n'ont pas mis des trous. So he didn't put the holes in these. And he called them labels. So again, labels, vintage labels, so many pieces that you can use. And 
Uh, some of them are similar to the other ones, but different sizes. Tim aime faire différents formats de la même chose dans deux matrices, une de une année puis une de deux ans plus tard. Donc, c'est souvent quelque chose que Tim fait. So, this is étiquette labels. Ça ici, c'est une texture fade. C'est les originales avant les trois dimensions. Mais de cette année jusqu'à toujours, je pense, this is one of the most used or requested. It's called snowfall or speckles, okay? Chute de neige ou tache neigeuse. Et c'est une, même que c'est pas trois dimensions, c'est une que Tim, ses makers et plein de mes clients utilisent en après un, après un, ou année, après année, après année. Parce que chaque année, je reçois des demandes, puis j'ai dit, je ne sais pas si c'est encore disponible. Et oui, une surprise, chaque fois, c'est disponible. So, people use this year after year, even though it's not a 3D. And I have to tell you, every year, somebody, without fail, somebody orders it, and I go, I don't know if that's still available. And... It always is, because this is a classic. Okay, l'engrenage. Donc, ça ici, de Tim, c'est l'engrenage. Et aussi un coin de l'engrenage. So, you also get the corner. And then the gears can match up a little bit, so you can make your corner 3D, si vous voulez, en trois dimensions. Ça s'appelle gearhead. En français, ils ont dit accro. Accro de mécanique. Je ne sais pas si c'est les bonnes mots, mais c'est ça qu'ils ont mis. Gearhead. All right. Those need to be together. Then we have this. And I do have a sample of this. Karen, can you bring me my sample of the poinsettia? It's somewhere in the Tim section, maybe on the back of Tim's, of this one. I think we still have it there. OK? Donc, ça ici, tu mets dans un coin, puis ça va découper tous ces morceaux-là pour vous donner le détail d'un poinsettia et les feuilles. So, this, you can put it in a corner of a card or a frame or any project. You ink a little bit underneath. So, you could put this over the top just to get an idea of where you want to add the ink. And then you have the leaves. Oh, I still have it. Okay, I made this, oh, I don't know how many years ago, okay, avec Monsieur Tim. Ça, c'est plein des années. Et we also used, on a utilisé aussi le, le foliage. We used also the Christmas foliage. Okay, mais ça ici, donc là, on a coupé, euh, ouf, ils ont fait pour nous. Mais il a eu quelqu'un qui a coupé une fois euh, le papier argent. Puis c'est ça qu'on a utilisé juste dans cette section-là. Puis après ça, on a mis une carte en dessus. On a mis les pâtes pour la neige. Et on a fait un Joyeux Noël ou un Merry Christmas. OK? This is so old. It's not even a card. It's in a frame. OK? But... Ça, c'est ceux-là. Et plein de monde me demande si je peux l'avoir encore. Puis je dis, je pense pas, je pense pas. I did find it. So when I found it, I ordered a few. Donc j'ai comme six. Mais c'est très original sur une carte ou comme ça, une décoration. So I'm going to leave that there so people can see it. Next, the wreaths. Ça, c'est deux couronnes, OK? Et ça, c'est tout ce qui vient dedans. Donc, vous avez les couronnes pleines. You have the full wreaths. And then you have extra branches. Les branches supplémentaires, c'est pour que vous pouvez mettre plusieurs couches ou avoir les branches qui sortent. Donc, ça vous donne um, un peu extra que vous pouvez changer vos couronnes un petit peu ou même ajouter la dimension. 
So they give you the extra branches so you can really play and work with this, all right? And um, I think these are gonna come in very handy uh, all year long and next year as well. That's all I'm saying. Après ça, butterflies. Donc, encore, vous avez le haut et le bas de le papillon. Donc, vous faites votre propre dessin sur le bas, puis après ça, découpe dans une couleur métallisée ou noire. So, you get the base of the butterfly, which you can decorate in powders, in sprays, in colors, in crayons. And then you cut out the forefront with a metallic paper, a glitter paper, or just black, and you've got two beautiful butterflies. So this is called Detailed Butterflies Mini. Donc, sont pas grandes. Ça, c'est vraiment leur format. C'est 22,50 moins le 35%. Then we have these leaves. Okay, beautiful fall leaves. I guess they've been popular today because I'm sure I had six. And um, they are called skeleton leaves. Feuille squelette. Okay, skeleton leaves. Then we have artsy stems. Artsy stems. Wait, the sale gets better, so don't leave. It gets better. I mean, it, there's still so much more. Artsy stems. Okay, ça c'est une que moi j'adore, but you guys know that's my style. Now we have Winifred. If you missed Winifred and Clarence and all these guys the first time around, I don't think they're sticking around, okay? I really don't think Winifred, il va durer longtemps. Donc, si jamais t'as voulu, c'est le moment de l'avoir. So, Winifred, Clarence, lui est une mammoth. Then we have Gertrude. Gertrude, elle, j'aime beaucoup. Yes, Winifred is quite special. And then, très populaire, l'an passé, Arthur. Okay? Arthur, notre hibou. We should make him our, because he's purple, we should make him our uh, mascot here at Scrapbook Central. Woohoo! Was miss, missing Gertrude. So there you go. Um, Suzanne, I've got two left. You better go quick. Voila. Now, uh, another one from Tim, and I only have one left, and this is called Funky Foliage, and that is because of those champignons being so popular right now. This is crazy. All right? So, uh, definitely uh, only one left of this one. All right. Dans les textures... On a du bois dans le mini, OK? Donc, ça, c'est la, la format d'un ATC. So, it's ATC-sized, perfect for those houses, perfect to give you dimension on a little piece of your cardstock. So, we've got the wood one, which is called mini lumber. Donc, le format est deux fois trois. We've got mini cobblestone mini cobblestone, and mini brick, okay? Now, the last item I love, you guys might not have liked this line. I loved it. And this one was not available to us. I think this was exclusive to Joanne's or something like that. And so when I saw it, even though they only had the goat, but that's okay because it says epic, I love it. Ça vient avec les matrices, okay? I thought this was the coolest. So I had to have them. You know why? Because before I wasn't allowed to have them. Does what fit in the sidekick? These, I think they do. I believe they do, Julie. I think they're two and a half by three and a half max, okay? Not three by four, but I would have to measure it. Maybe when Jay comes back, I can ask him to measure it. I think they do. Uh, it might say on the back here. Oh, maybe not. 
It says two and seven inch, seven, two and seven eighths. Ooh, by four and a half. Maybe not. Deux et trois and seven eighths would not fit in, so I don't know that they would fit in the sidekick. Sorry. And uh, so this is the goat. His, I don't know, he had a name. Hipster goat, okay? And when somebody told me I couldn't have it, I wasn't happy. So now that I could have it, I had to order it. All right, felt, okay? Les paquets de feutre. Onze, onze et vingt-cinq, vous avez plein de couleurs dedans. C'est une bonne foot, feutre que vous pouvez couper avec vos, vos machines. So these cut easily with your machines, and they are 30% off. Okay, moins 30% les trois paquets. On a les bold, on a les pastels, et les neutres. Okay, so you've got neutrals, you've got uh, pastels, and you've got winters. Yes, yes, yes. Celui de Tim s'appelle Funky Wreaths. Met Funky Wreaths. Okay, try that. Essay ou le code. 664-434. Jay, can you check if this is online? Because somebody's saying the only one they see is the Lisa Jones one. Jay's going to check tout de suite. Il va vérifier tout de suite. All right, here we go. So, we have les cartons. En premier, carton. 80 feuilles. Okay, so there's 80 sheets, 20 couleurs. La seule chose, la format est A4. Okay, so it is not 8.5 by 11, it is A4. Donc, ça dit 8 et 1 quart fois 11 et 3 quarts. Mais vous avez 20 couleurs, 4 feuilles de chaque. So you have 20 colors in there. And this one they call... They just call it cardstock sheets. Okay? Donc, il y a 20 couleurs, 4 feuilles de chaque. All right? Then we get into these. I don't have to tell you guys how gorgeous these papers are because most of you have bought them before. Okay? These are all 30% off. Donc, déjà à le prix, 31.95, sont déjà un bon prix. OK, parce que ça dit que c'est comme, on a 50 feuilles, c'est comme 60, uh, 63 sous la feuille. So, normally, they're like 63, 65 cents a sheet. Maybe a little bit more. No, no, about that. And now they're 30% off. So, it's going to come out to like, I don't know, $24, $22, something to that effect. And um, it's really, really going to be a great deal. So, we've got the gold. We've got the um, charbon. Moi, j'adore le charcoal. I love the charcoal. If you've never bought the charcoal, now's the time. It is that silver that's just dark silver. Well, it's the end of the month, Suzanne. So, may as well bust it now. Voila. Okay. Then we've got ivory. This is Francine's favorite, le ivoire. À cause de tous les papiers perlés qui sont dedans. Il fait un look très élégant quand tu fais la gaufrage dessus. So this is one of Francine's favorite. Um, all of them we love because when you emboss them, uh, it's just beautiful. And it is so inexpensive because when you buy a sheet of glitter paper or mirror paper, they could be upwards of $2 a piece each. Okay? So, yes, beautiful. And then there is the silver okay so all four of those are gorgeous and then we've got the mystical colors donc ça c'est pour ceux qui aiment les choses princesses les couleurs rose mauve um, c'est un paquet cartonné 10 couleurs puis il y en a six de chaque couleur 
Charcoal is cool. So this one has six of each color. C'est 2795 pour 60 cartons. 27.95 for 60 card stocks. Okay? Regular card stock now for eight and a half by 11 would probably be about 75 cents a sheet. This comes out less than 50 cents a sheet and then take 30% off. I think it comes out to 1945. Okay? Ah, the opulent cardstock pack, Dominic's favorite. This one has all these stunning papers inside. Okay, holographique, on a le métallisé holographique iridescent. Uh, sur là, it calls purpurina holographic and glitter holographic, a glitter ombre. Okay. Yes, this is gorgeous. Michelle, you keep saying you're logging off, but if you have this paper, you might need this one. So um, this one, c'est 34.95. Vous l'avez 50 feuilles. Il vaut la peine. Uh, très populaire. And then we have a package of all white. Tout blanc. They are not the size. Ils ne sont pas le format de le couper pour les cartes. This is not the size to cut down for your cards unless you're doing a slimline or you want to do an A6 maybe, but you can't just cut it in half. It is A4 size. Donc, ça dit 8 et 1 quart fois uh, 11 et 3 quart ou 11 et 7 huitièmes, something like that. So, uh, beautiful, beautiful white. And I know a couple of my clients always ask me to order it for them and use it for everything, for matting. 27.95 pour 60 feuilles. Donc, comme j'ai dit, ça change à 19.50. So it comes down to 19.50. I only know that because somebody asked me the price before. Then there was this tool. Cela, cet outil est aussi 30% de rabais. J'ai ouvert un hier soir, but do you think I can find the one I actually opened? No. Pour vous montrer, qu'est-ce qu'il y a dedans? So this is a cool tool, um, and it's got a lot of tips that are very useful in them. So I just want you to see what it means when it talks about these tips. So it has the handle. This here is just if you want to keep only one side with a tool on it, you would put that on. Ça ici, c'est, you know, a glue eraser. Donc, ça, c'est une efface de colle. Donc, vous pouvez mettre ça sur un côté. Euh, ici, ça, c'est une mini spatule. Quand on veut enlever quelque chose sur un, un pad qui est tellement taqui. Et, come on, I know it clips back in. Et sur là ici, c'est quand vous voulez ramasser les petits bijoux, c'est un, un côté collant. Okay, so it's sticky that you can pick up gems. All right, so all of that can be yours if the price is right. Donc ça c'est 30% de rabais aussi. All right. Now, this last bit is 50% off. 50. Okay. Um, okay, I will tell Jay, and he will check that memo. Thank you. He's just on the phone, but I'll tell him when he's off. All right. So, Catherine Brin. Okay. The natural felt is not online, supposedly. Which one? The natural, neutral colors. This one? Yeah. Six, six, two, seven, seven, nine. Okay, so this one here is called Mark Making Hearts. Mark Making Hearts. And let's try and get it clear. Look at those hearts. Okay. Je les aime. I like them. Parce qu'on a plein de textures dans chacun des cœurs. 
Donc, ceux-là, c'est moins 50 Donc, ça va être 9 et 12. Then we've got this one, and there's only one left of this one, which is called ornamental pattern. Ornamental pattern. Ça, c'est le motif. Then we've got Baroque. Baroque. This is called Baroque. Let's not make the Baroque joke. Voilà. Aussi 50%. Après ça, ceux-là, j'ai commandé. Je ne sais pas si je l'avais avant. But I found this one interesting. Okay. Je ne sais pas si j'ai jamais eu ceux-là. Ça s'appelle Winter Woodland. Winter Woodland. Les arbres, puis tout ça. Look, yeah, there's deers here. So I don't know why they seem to show you the debossed side. Il y a écureuil. Donc, tu vas voir la photo sur le site. Then we have 665005. And this one is called Geometric Flowers. Geometric Flowers. Les fleurs géométriques. Tu peux le voir, le dessin. Okay. So beautiful, beautiful. Et ceux-là sont toutes trois dimensions. So these are all 3D. Here's another hearts one that I love. Look how that one looks like it's floating in there. Comme ça, ça reste dedans. Il pas attaché. So I really, really like these heart guys. Et ça, je trouve un peu utilisé toute l'année. So this one is just called hearts. 663628. So all this is 50% off. J'ai un deux de celle-ci. I only have two of this one. And this one is called Palm Repeat. Palm Repeat. Et ça, c'est le dessin. Then we have this. Qui l'air coussiné. So this one's called Fan Tile. Et ça va faire tous ces petits picots. So you see all those little dots? It's going to give you those dots on your paper as well. Donc, tu vas le voir tous les petits picots aussi. All right? 50%. Then we've got this one, which... Oh, look at that. There's three of those then. They were just in two spots. So that's the ornamental again. And another one, very cool on metallic paper. I don't know if you guys remember when I showed this to you. I had, uh, uh, I had embossed this, and that is all the designs. Ça c'est les dessins. Ça s'appelle Doodle Triangles. Doodle Triangles. Motif triangle. Okay. So beautiful, beautiful embossing folder. And I did that. Did I do this one? Folk Doodle. Folk Doodle is this one here. Folk Doodle. This one, Pinwheel. Pinwheel, cela est plus dur à, à voir, mais tu peux le voir facilement ici parce qu'ils ont fait un Argent. And then we've got this, which is Blossom. Blossom. Il reste un. Next, this one is very popular. Cela, ça fait le dessin, tout le détail. Et ça découpe la forme. Oui, je pense que cela est discontinué. I think. That is the impression I got. So this one is called Ornament. C'est une trois dimensions impresslets 
ça va découper la boule de Noël au même temps que ça fait tout le détail. So this is going to cut the ornament at the same time as it does all the detail. Okay? C'est 19 et 50 moins 50 pour cent. So you're talking not even $10. These run now $20, $30 for these dies. So that is a 3D impress slits. This one I know will sell. Next, floral abundance. Okay, this one is called floral abundance. Yes, floral abundance layers. Look at that. Very, very pretty. Okay, beautiful. Then, okay, and then we've got the winter wreath. Okay, now you've got that beautiful wreath avec tous les morceaux pour mettre dessus. Il est moitié prix. Donc, ça dit 17 et 50 pour ça. Tu vas l'avoir tout dedans. Il est très... Ceux-là, je l'ai commandé parce qu'il était très populaire quand je l'ai eu en premier. Et quand j'ai vu que je peux vous offrir ça à 50% de rabais, j'ai sauté dessus. Un autre que j'adore, c'est ceux-là. Les cadres de Pete Hughes. Because you get all those scribbly shapes. Okay? Donc, le cercle est une. Le rectangle est une. Puis, le carré est une. Ils ne sont pas attachés. Okay? So, this is not... It doesn't look like this. They are not attached. Ils ne sont pas attachés. Ils ont juste mis un par-dessus de l'autre pour la place. But they, none of this is attached. You can cut everything separately. Yeah, the star two is not attached. No, il peut attaché, on peut le voir là. Love this one. It is called Mixed Media Motif. Mixed Media Motif. Same thing with this one. The trees. Donc, ça, c'est les arbres. De toutes les saisons. So, versatile, seasonal trees. Vous pouvez mettre ce que vous voulez dessus. Laissez tout ouvert, mettre des feuilles dessus, mettre des fleurs dessus, comme vous voulez. OK? Aussi, 50% de rabais. Then, oh, this is floral abundance. Sorry, so what's this one called? Oh, this is floral layers, number two. This one is floral abundance. Ces deux-là, moi puis Francine, on a utilisé dans les cours, puis on a trouvé que toutes les branches et toutes les morceaux, Francine and I used these two in a class, and we found that each of the pieces and uh, the branches were usable all year long. So they give you holly leaves, but they give you regular leaves. So you have a little bit of everything. For all seasons, pour toutes les saisons. Aussi 50% de rabais. And the last one is this one. And yes, I ordered it not just for the umbrella, but because there's the little dog, the cat, les bottes, les mitaines. So I just found this one to be very cute. Okay? Donc on a le parapluie, voilà le petit chat. Vous pouvez faire avec un visage ou sans le visage, si vous voulez le dos de chat. Voilà le petit chien, un tasse de thé. So, plein, plein, plein des thèmes dedans qui sont utilisables. So, lots and lots of usable pieces in there. All right, guys. So, this sale is going on all day today, all day tomorrow. All day Sunday till Sunday night, okay? After that, I don't know. Possible it could be extended to Halloween, but that would be the latest, okay? So don't wait too long. Um, the selection is going down with every hour. 
Um, it, it is quite the sale for Sizzix, and I thought this is a good way to start off, you know, our sales of the year. Uh, good news, I've spoken to Abs from All In Create as well, and he is going to take over one of our videos in November. Donc, je vais annoncer ceux-là. Il va le faire une vidéo pour nous au mois de novembre. Uh, aussi, ils ont une dernière sortie. Puis avec cette sortie, il va avoir une promotion autour de cette so sortie. Donc, attendre pour ces nouvelles parce que c'est très, très impressionnant. So, I spoke with Abs. He's going to take over one of our November videos. As well, uh, there is one last release from All In Create for this year. It'll be in November, and there will also be a promotion around then. So, um, it's a very impressive one. So, wait to hear that announcement. And other than that, lots of exciting stuff going on. So stay tuned. We'll contact you soon for the Dorota classes. Don't forget Antonis. He's bringing me the live samples next week. But don't wait too long because some of those classes are very full already. So don't wait too long. Um, I, his classes are always, always well received. So il n'y a jamais quelqu'un déçu dans les cours de Antonis ou de Tracy Scott ou de presque toutes les artistes qu'on a re, uh, réussi ici. So we we really don't end up with uh, disappointments with any of those artists. So um, bonne fin de semaine tout le monde. J'espère de vous voir demain. Le magasin n'est pas ouvert dimanche, donc le seul magasinage c'est en ligne. Okay. So Sunday sale. The only way you can shop it is online. But we're here, <coughs> excuse me, we're here tomorrow from 11 till 5. Nous sommes ici demain de 11h à 5h. Merci tout le monde, puis um, à lundi. So we'll see you on Monday at 4 o'clock. Okay, this Monday, 4 o'clock. Bye. Bonne fin de semaine. Bye. Have a good weekend, guys. See you Monday, 4.